എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ കാലോരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല മാങ്ങയിട്ട് വെച്ച കരിമീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല കരിമീൻ നല്ല വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കരിമീൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്ന ചുമന്നുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം മാങ്ങ അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കടുക് കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നെടുക കീറിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്തേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് നീ ഇങ്ങനെ മുറിക്കാതെയും അല്ലാതെ ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്ത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ഉള്ളി നല്ല നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടി അതായത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ മല്ലിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കപ്പിന് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പം ചാറ് വേണ്ടവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇത്രയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മാങ്ങ ചേർത്തത് വേണേ ഇതിനകത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് അരച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് മാവ് അതായത് മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ടൈം അതിപ്പോൾ മാങ്ങ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ മീൻ കരിമീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തേക്ക് വേണം അല്ലാതെ വലിയ പീസാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ 
അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അതായത് മീങ്ങിൻ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് അതായത് നമ്മുടെ അരപ്പ് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇടരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കറിവേപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മീൻ കറിയിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിന് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഏതോടുകൂടി വെച്ച് എടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മീൻ കറിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ പയ്യ കലക്കൻ ടേസ്റ്റാണ് മീൻ കറിയിൽ ഉലുവയൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കലക്കൻ അതായത് കിടുക്ക മീൻ കറി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തവി വെച്ചൊന്നും ഇളക്കരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് കഴിക്കരുത് നാളെയെ കഴിക്കാവൂ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച കരി മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ പറയണം നല്ല കിടുക്ക മീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ